you're now in a different season as a church. Peki bu ne anlama geliyor? Biz şimdi kilise olarak yeni bir döneme, yeni bir mevsime giriyoruz. Things have changed. İşte her şey değişti. Yani bazı we, şeyler değişti. We didn't expect this. Ve gitmelerini beklemedik. But God is still in control. Ama Rab yine de hükmediyor. You are still his family. Biz hala onun ailesiyiz. God has given you good elders. İşte çok iyi ihtiyarlarımız var. Rabbin atadığı. The kingdom will keep growing. Ve onun egemenliği büyümeye devam edecek. But it, it is a different phase now. Ama evet, yeni bir dönem gerçekten başlıyor. Nothing stays the same in the world. Şimdi dünyaya bakarsak hiçbir şey aynı kalmıyor zaten. Things are different in this nation since last time I was here. Ya geçen geldiğimde bu ülke farklı bir durumdaydı mesela. Yine de değişmeler oldu. Lots of things change. Birçok şey değişiyor. How are God's people to res- how are we to respond when things change? Peki biz Tanrı'nın halka olarak böyle şeyler olduğunda nasıl karşılık vereceğiz? How are we to keep moving forward? Biz nasıl ilerlemeye devam edeceğiz? We say goodbye to people. Evet, vedalaşıyoruz bazı arkadaşlarla. But God wants us to keep moving forward. Ama yine de Tanrı bizim ilerlememizi istiyor. God has given you promises as a church. Ve Tanrı'nın bize verdiği vaatler var kilise olarak. God has given you promises as individuals. Ve bireyler olarak da bizim Tanrı'dan aldığımız vaatler, sözler var. God has plans for you. Tanrı'nın bizim için hazırladığı planları var. God's light needs to shine all across this nation. Tanrı'nın ışığı bütün ülkeye yansın diye dua ediyoruz. And we need to keep moving forward. Ve bizim onun için daha ilerlememiz gerekiyor. The challenges can look great. The challenges Şimdi, can seem big. Bazen baktığımız zaman engeller çok büyük görünüyor. Things can change quickly. Ve her şey de değişiyor her zaman. But God still says, "Come on, let's move forward. Ama let's keep going." Tanrı yine gelin, ilerleyin, devam edelim diyor. And today we're going to read a story from the Old Testament where God's people faced exactly that. Ve biz şimdi eski antlaşmadan bir hikayeye bakacağız ve göreceğiz ki bu hikayede bizim öğrendiğimiz, alacağımız birçok nokta var. We'll read the story in a minute, but first I want to give you some background. Çünkü bu durumda e, insanlar aynı şey çekiyorlardı ve başlamadan önce birkaç detay paylaşmak istiyorum sizinle. God had rescued his people from Egypt. Şimdi Tanrı halkını Mısır'dan kurtarmıştı. Some hundreds of years before he had promised Abraham that he would give him and his people their own land. Şimdi seneler önce İbrahim'e vaat vermişti. Nasıl vaatler? Kendi toprağı olacaktı ve aynı zamanda soyu olacaktı. So Abraham had left where he was living and went on a journey, a long journey. O zaman İbrahim imanla ve itaat ile uzun bir yolculuğa çıkmıştı. And his descendants eventually arrived in Egypt. Ve onun çocukları uzun zaman sonra kuşaklar geçti Mısır'a geldiler. And grew very big. Ve Mısır'da çoğaldılar halk olarak. But the Egyptians oppressed them and made them slaves. Ama maalesef e, Mısırlılar angaryacı işlere koydular. Doğru mu söylüyorum? Evet. Yani çok zor bir şekilde çalıştırdı Tanrı'nın halkı. And God called Moses to lead God's people out of Egypt. Öylece Tanrı'nın halkını kurtarmak için Tanrı Musa'yı çağırdı. Moses with God's help challenged the power of Pharaoh. Ve Musa Tanrı'nın gücüyle Firavun'a karşı çıktı. He was the most powerful man in the whole earth. O zamanlar Firavun dünyadaki en güçlü adamıydı. But Moses without an army was able to challenge him. Ama Musa ordusu olmadan bile ona karşı çıkıp onun me- meydan okudu. And Moses led, led God's people out of Egypt. Ve Musa Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkardı. Towards the land that God had promised them. Ve onlar Tanrı'nın önceden vaat ettiği ülkeye doğru gideceklerdi. But sadly God's people didn't believe they could receive God's promise. They had doubts in their hearts. 
Ama ne yazık ki Tanrı'nın halkının yüreklerinde şüpheler vardı, kuşkular vardı. And fear. Korku da vardı. How, how could we go into this land? There are many other people. We can't do this. It's too strong. Ve şöyle düşündüler. Yok, biz o ülkeye giremeyiz. Mümkün değil. Oradaki duran halk bizim için çok da güçlü. Biz giremeyiz dediler. So God let them wander around in the desert. O zaman Tanrı onların dolaşmasına izin verdi. So they wandered around in the desert for many years. O zaman uzun seneler Tanrı'nın halkı çölde dolaştılar. A few of them still believed that God could do it. Şimdi onlardan halkın arasında bazı kişiler hala Tanrı'ya iman ediyordu. But God said I'm going to wait for the next generation. Ama Tanrı bir sonraki kuşağın doğmasını bekleyecekti. And that's what happened. İşte öyle oldu. For over 40 years they're in the desert waiting. 40 sene ço- çölde beklediler, dolaştılar. And then Moses died. Ve ondan sonra Musa öldü. And you read in the story that there was no leader as great as Moses. Ve okuduğumuz zaman şunu görüyoruz. Musa kadar büyük bir önder olmadı, yoktu. God was with him. Tanrı onunlaydı. God had done amazing things with Moses. Ve Musa'nın hayatına bakarsak Tanrı muhteşem işler yaptı onun aracılığıyla. But Moses came to the end of his life. Ama Musa'nın hayatı sona geldi. But God still called his people forward. Ama Tanrı hala halkını öne çağırıyordu, ilerlemeye çağırıyordu. And Joseph became Joshua. Joshua became the leader. Ve ondan sonra Yeshu önder olarak atandı. A new day for him. Gerçekten yeni bir gün oldu onun için. And God said to him, I still want you to go forward. Ve Tanrı ne dedi ona? Evet, senin, sizin ilerlemenizi istiyorum. There are still promises. Vaatler hala geçerlidir. Where's Moses? Ama Musa nerede hani? God says, don't worry about that. I'm still with you. Merak etmeyin dedi Tanrı. Ben hala sizinleyim. Get everybody ready. Herkesi hazırlayın dedi Tanrı. Because we're going into the land. Çünkü biz artık o ülkeye gireceğiz. The day came for them to head into the land. İşte o ülkeye girmek için. It was a new phase. Bir gün geldi, yeni bir dönem başlıyordu o halk için. But between where they were and the land was the Jordan River. Ama halk ile o ülke arasında şeria ırmağı vardı. No bridge. Ve köprü yoktu. No Marmaray. Marmaray da yoktu. Hadn't built it. Maalesef e, hala inşa edilmemişti Marmaray da geçemediler öyle. People of God here. İşte Tanrı'nın halkı burada. Everything God had promised is over there. Ve Tanrı'nın vaat ettiği her şey orada. Many challenges, many battles, many strong enemies, but God's promise is over there. Ve evet aynı zamanda tabii ki çok güçlü insan vardı oralarda oturan. Aynı zamanda engeller, zorluklar da vardı onların önünde ama yine de vaatler de geçerliydi ve bekliyordu onları. And, and here was the river. Ve burası işte Şeria ırmağı geçiyordu. How they going to cross the river? Onu nasıl? How they going to get over? Nasıl geçeceklerdi? Nasıl karşıya geçeceklerdi? No bridge. Köprü yok. No ferry. Maalesef e, feribot da yok. Istanbul travel card. <gülüyor> Akbil de yok. <gülüyor> so much easier. Nothing. Bugünler çok kolaydı. O zamanlarda tabii ki yoktu. This generation, these people had heard about their history and how when they left Egypt Moses saw the river part. Şimdi bu halk, bu kuşak eski zamanlardan gelen hikayeleri duymuşlardı. Hani halk nasıl e, Kamış Denizden denizinden geçti, nasıl Tanrı halkını halkına öncülük etti duymuşlardı da görmemişlerdi. When they were growing up their parents would have said would have told them stories. Oh, it was amazing. The Egyptians were chasing us. Moses stood in the water. The water parted. Oh, it was incredible. Onlar hala çocukken anneleri babaları anlatırdı. Ay o gün bir muhteşemdi ya. Çünkü Firavun'un ordusu geliyordu. Peşimizden koşuyorlardı da. Önümüzde deniz vardı da. Sonra Musa değneğini uzattı da deniz ikiye bölündü. Ay muhteşemdi o gün çocuğum. Keşke görseydin. <gülüyor> Thank <laughs> you. 
But that was their parents. Ama o annelerin babaların hikayesiydi. For these people it had never happened. Onlar için They'd never seen it. Henüz olmamıştı. They weren't there. Onlar yoktular tabii ki o günlerde. And here's the river. Ama ırmak önünde. And there's no Moses. E Musa yok. And there's no bridge. Köprü yok. Or anything else. Başka bir şey de yok. And God has told them to cross the river and go to the land. Ve Tanrı karşıya çıkacaksınız demişti. Everything has changed, but God's purpose carries on. Her şey değişmişti ama Tanrı'nın amacı ve planı hala aynıydı. Everything has changed, but God's promise is still true. Her şey değişmişti ama Tanrı'nın vaatleri devam ediyordu. So let's read the story of what happened on that day. O zaman o gün neler oldu, neler bitti diye okuyalım. It's in Joshua chapter 3. Yeshu 3, üç, 3. bölümü. Ruth will read a few verses. Then I want us to notice something. Then Ruth will read some more. Then we'll talk about that and then Ruth will read the rest. So we're going to read the first four verses, I think, the first four verses. O zaman birkaç birkaç ayet okuyacağız, çalışacağız, sonra devam edeceğiz, çalışacağız, öyle geçeceğiz. O zaman ilk 4 ayeti. Sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte Şitim'den yola çıkıp Şeria ırmağına kadar geldi. Irmağa geçmeden orada konakladılar. Üçüncü günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler halka, Leveli kahinlerin Tanrınız Rabbin antlaşma sanda- sandığını yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin diye buyurdular. Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama antlaşma sandığına yaklaşmayın. Sandıkla aranızda e, 2000 arşın yani 900 metre kadar bir aralık kalsın. So there they are. <gülüyor> Waiting and then the leaders go and start giving them instructions as to what to do. İşte oradalar bekliyorlar, konakladılar. Sonra önderler gelip talimatlar vermeye başlıyor. And he's saying when you see the ark and that's the special ceremonial box that represents God's presence. When you see that you're to follow it. Ve şöyle diyorlar. Antlaşma sandığının e, taşındığını gördüğünüz zaman siz de onu izleyeceksiniz, takip edeceksiniz ve hatırlıyoruz tabii ki antlaşma sandığı, sandığı neydi? E, şu buluşma çadırında Rabbin varlığını t- temsil eden, e, gösteren bir kutuydu, bir sandıktı. But notice what God says in verse 4. Ama dördüncü ayette ne diyor Tanrı? Follow the ark yeah. because you've never been this way before. Ne diyorlar? E, i̇şte onu izleyeceksiniz e, antlaşma sandığı çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Following God and following his promises means going to places we've never been before. Şimdi biz Tanrı'yı ve Tanrı'nın vaatlerini takip edeceksek hiç gitmediğimiz yerlere gideceğiz. It means going into new things. İşte öyle bir anlama geliyor. Yeni şeylere gireceğiz. It means at times thinking, is this the path? Is, is, do, do we go this way? Bazen gerçekten şaşıracağız yani. Bu yoldan mı, şu yoldan mı gideyim nasıl olsun? Sometimes we can think following God should be clear. Should be step one, step two, step three. Bazen Tanrı'yı takip etmek çok net, çok belli olsun istiyoruz da öyle olacağını düşünüyoruz. İşte birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım net. God will make it clear there'll be a wide way. İşte But no. Çok geniş bir yol olacak, işaretler olacak da net olacak diye düşünüyoruz ama hayır. God says you've never been this way before. Bu yoldan hiç geçmediniz diyor Tanrı. But I'm going to lead you. Ama ben sizi öncelik edeceğim. You don't know the way doesn't mean God's not with you. Şimdi yolu bil, bilmiyoruz belki ama yine de Tanrı bizimle. O bize öncülük edecek. Or because there can be big obstacles in the way doesn't mean God's not with you. Bazen bakıyoruz ay çok büyük engeller var diyoruz da Tanrı bu yolda olamaz ama öyle bir anlama gelmiyor. Tanrı yine de bizimle olabiliyor. Or because things are difficult doesn't mean that God's not with you. Aynı zamanda belki zorluk da var ama yine de Tanrı bizimle olabilir. 
The people were right in the center of God's purpose, but they'd never been that way before. Şimdi halk Tanrı'nın tam istediği yerde bulunuyorlardı. Ama yine de bu yoldan hiç geçmemişlerdi. Yesterday I had a little experience like this. Dün aslında öyle bir e, şey yaşamıştım. The Istanbul taxi driver. İşte İstanbul taksi şoförü olayı. So we went from Bostancı'dan e, çıktık Bostancı'da biliyorsunuz. And we were going to visit friends in Üsküdar. Ve biz Üsküdar'a geçecektik, arkadaşlarımızı yani ziyaret edecektik. Had the address written down. Adres hazırdı, yazılıydı. I showed it to the taxi driver. Tabii ki şoför beye de göstermiştim. He looks at it. Evet, evet, yes, yes. O da bir bakıyor. Evet, evet, tamam, tamam abi. I'm thinking no. Sonra ben yok. Bu But iş olmadı diyorum. In. Ama yine de biniyoruz. And off we go. Ve kalkıyoruz. And I know roughly where we're going, and I know we're going in the right direction. Ve az çok nereye gideceğimizi biliyorum. O zaman evet, yani yaklaşık doğru yola girmişiz gibi. After we turn off the main road. Ama sonra ana yoldan da çıktık. We go up a turning and then it's all fenced off. They're doing roadworks. Belli bir yoldan da girmeye çalışırken maalesef yol çalışmalar çıktı önümüzde. And the taxi driver is confused. He doesn't know which way to go. O zaman şoför bir şaşırıyor. Aa, hangi yönden geçeyim? Bilmiyor. And he's pointing where he needs to go and pointing at the roadworks and talking to me in Turkish. Sonra bana dönüyor bir yola işaret ediyor. İşte buradan geçmemiz lazım da yol çalışmalar bir işaretle, jestlerle göstermeye çalışıyor. And I understand what he means. I'm saying tamam, tamam. Ve tabii ki ne demeye çalıştığını biliyorum. Tamam, tamam diyorum. And I said a couple of other things in Turkish. Başka şeyler de söyledim Türkçe olarak. This was a mistake. Ama o yanlış bir karardı. He, he I spoke Çünkü sonra akıcı Türkçem olduğunu zannetmişti adam. <gülüyor> o zaman bütün yol boyunca o noktadan sonra benimle sanki anlayacağım gibi konuşmaya devam etti adam. He found a way to where we to be. Çünkü sonunda dolaylı bir şekilde başka bir yol bulmuştu gideceğimiz yere. And we got to Uskudar. Ve Üsküdar'a evet <gülüyor> right geldik ama yanlış e, semte geldik. We were quite high up the hill. Ve biz tam yokuşun e, zirvesindeydik yani öyle. And we were driving up and down. Ve biz böyle iniyoruz, çıkıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. And we stopped and asked one person. Sonra bir duruyoruz tabii ki birine soruyoruz. Onlar da işaret ediyorlar. Sonra da başka bir yola giriyoruz. And I knew it wasn't the right way. Ve biliyordum aslında yanlış But I couldn't tell yol olduğunu. I couldn't have the language. Ama bir şey diyemedim. So he stopped and asked someone else. Sonra bir başkasını durdu. Turned around, went back the other way. Sonra başka bir yoldan geçtik. So I rang my friend. Arkadaşıma aradım. Who speaks Turkish? O da Türkçe biliyor. Gave him to the, gave the phone to the taxi driver. Telefonu şoföre de verdim. They spoke together. Onlar konuştular. And then we drove off again. Sonra yine de yola çıktık. The wrong way. Ama ters yönden çıktık yine yanlış. So then we stopped again to ask another taxi driver. Sonra yine durduk ya bir başka taksi geçiyordu çünkü onun şoförüyle konuştuk. And off we went again. Sonra yine çıktık. Then we stopped again and asked another one. Sonra yine durduk tabii ki de bir başkasına soralım da emin olalım diye. This has been going on for 40 minutes. 40 dakika sürdü bu arada bu işler. Not the whole journey, just this bit. Yani yolculuğun süresi 40 dakika değildi. Sadece bu yol e, bulma e, dolaşma işi de 40 e, dakika sürmüştü. Ve ben de bütün bu zamanlar bu ayetle ilgili düşünüyorum. The taxi driver has not been this way before. Herhalde şoför henüz bu yoldan geçmemişti çünkü. He doesn't know where he's going. Herhalde yolu bilmiyor. Eventually we found the right place. Ama şükür ki sonunda nihayet <gülüyor> yolumuzu bulduk. I recognized the apartment and I said tamam tamam. <gülüyor> Apartmanı gördüm de evet bu tamam geldik dedim. He clearly didn't know where he was going. O kesinlikle yolu bilmiyordu. Asked directions, he still didn't. Know. Herkese soruyordu da yolu bilmiyordu adam. It's a bit like that in this story. Ve biraz da bu but, hikayede aynı şey görüyoruz. But the difference is God simply says I know where we're going. Will you trust me? Ama fark şu. Sonra ben yolu biliyorum diyor. Beni takip eder misiniz? Diye God knows when we've not been somewhere before. Çünkü Tanrı biz bir yere henüz gitmediysek Tanrı onu biliyor. He knows what he's doing with Yasham. Ve Yasham kilisesiyle nasıl çalıştığını biliyor Tanrı. He knows what's happening in each one of your lives. Bireysel olarak her hepimizin hayatında olup bitenleri biliyor. 
He knows what's happening in the nation. Aynı zamanda ülkede geçen olayları da biliyor. And all he asks is that we follow him. Ama tek istediği şu. Onu takip etmemiz. We don't have to know the answers. Bütün cevaplara sahip olmamıza gerek yok. Your leaders don't have to know the answers. Ve ihtiyarlar belki de her sorunun cevabını bilmeyebilirler. They just have to follow God. Ama tek yapmaları gereken Tanrı'yı izlemektir. Doğru mu? We don't have to have the right strategies. Belki de doğru strateji, yöntemler elimizde olmayabilir. We don't have to have everything worked out. Belki de her şey tamam e, düzenli olmayabilir. Because God will take us to new places where we've never been before. Çünkü bizi bilmediğimiz yerlere getiren Tanrıdır. So what did they have to do? O zaman ne yapmaları gerekiyordu halk? They had to follow the priests. Onlar kahinleri izleyeceklerdi. As they saw the priests move forward, they had to follow. Ve kahinler e, kalkıp gittiklerinde halk da onları takip edecekti. The priests were the people who led the worship. Ve kahinler tabii ki tapınmaya yöneten insanlardı. In other words, worship came first. Yani tapınma, ibadet ilk öncelik idi. We don't need special priests anymore because of what Jesus has done. We can all worship in God's presence. Şimdi İsa'nın yaptıkları sayesinde özel kahinlere ihtiyacımız yok. Hepimiz Tanrı'nın huzuruna çıkabiliyoruz. But what this teaches us is when we're facing great challenges, worship. Ama yine de bir şey öğrenebiliriz bu hikayeden. Zor bir yere gidecek, gideceksek ilk öncelik tapınma, ibadet. When we don't know how we're going to overcome a difficulty, worship. Bizim önümüzde nasıl aşacağımızı bilmediğimiz bir engel varsa ilk önce Tanrı'ya övelim, tapınalım. When we're going into a new season, worship. Yeni bir mevsime geçerken de aynı şekilde tapınma ilk önceliğimiz. Everything else may change around us, but God never changes. Başka her şey değişebilir çünkü ama Tanrı asla değişmez. There can be a big river in front of us, but God is bigger. He made it. Önümüzde evet belki kocaman bir ırmak duruyor olabilir ama onu yaratan Tanrıdır. Tabii ki ırmaktan daha büyük. See when we worship, we get to see again how great God is. Ve Tanrı'ya tapındığımız zaman tekrardan onun ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. We get to see how amazing his love is. Onun sevgisinin ne kadar engin olduğunu görüyoruz. We get to see that he is seated on the throne and he is over everything. Her şey üzerinde hükmeden o odur ve aynı zamanda tahtta olduğunu görüyoruz. And God is teaching his people I'm taking you to a new place, but first you worship. O zaman Tanrı şöyle öğretmek istiyor. Evet, ben sizi yepyeni bir yere götüreceğim ama ilk önce tapınacaksınız. Put your love and devotion of me at the center of everything. Bana olan sevginiz ve bana olan sadakatiniz ilk öncelik olsun. When you're in the middle of difficulties or doubts, Don't just keep running faster, but stop and worship. O zaman endişe var mı, kuşku var mı, zor bir durumda bulunuyor muyuz? Devamlı koşmayalım arkadaşlar. İlk önce Rabbe gelelim ve onu tapınalım, ona tapınalım. See in the end, God doesn't want our activity or our effort. He wants our hearts. Çünkü Tanrı'nın asıl isteği bizim çalışmalarımız değil, işimiz değil, yüreklerimizdir. See, in this story, they're about to go into the land and there's many enemies there. Şimdi Tanrı'nın halkı bu topraklara girecekler ve topraklarda oturan birçok düşman var. And if we were going to use a strategy from the world, we wouldn't have priests in the front. We'd have soldiers in the front. Ve biz bu dünyanın e, uyguladığı yönteme, sisteme bakarsak ilk yola çıkan kahin olmazdı, asker olurdu, değil mi? I mean, we want to show how strong we are. Yani ilk önce ne kadar güçlü olduğumuzu bir gösterelim onlara diye. How mighty we are. Biz muhteşem büyüz yani. How scary we are. Biz We're coming. Biz geliyoruz. Not in, with God's people. Ama Tanrı'nın halkıyla öyle olmayacak. With God's people, it's the who go first. Çünkü Tanrı'nın halkıyla ilk yürüyen kahinler oluyor. 
It's the people pointing to God who go first. Çünkü kahinler Tanrı'ya işaret eden insanlardır. It's people saying, "Hey, we're weak." Ne diyorlar? Biz zayıfız. We're not strong. Biz actually. güçlü değiliz aslında. This river looks a bit big and we're a bit scared. Ya bu ırmak biraz büyük geliyor da korkuyoruz aslında. And Moses isn't with us anymore. Ve Musa da artık bizimle de değil. He knew what to do. Ya o ne yapmamız gerekeni bilirdi ama But we're going to point to how great God is. Ama biz Tanrı'nın büyüklüğüne işaret edeceğiz. How strong he is. İşte o ne kadar güçlüdür. How mighty he is. O ne kadar kuvvetlidir. See in the New Testament Paul says it's in our weakness that we know his strength. Çünkü Paulus ne diyor yeni antlaşmada biz zayıfken onun gücünü daha çok bilebiliriz. Yaşam, it's a new day, it's a new season. O zaman yaşam kilisesi evet yeni bir gün, yeni bir mevsime yaklaştık şimdi. Keep worshiping him. Tapınmaya devam edin. Keep coming to him. Ona gelmeye devam edin. Keep talking about how great he is. Onun büyüklüğünden sürekli bahsedeceksiniz. Whatever happens in the nation. Ülkede ne olursa olsun. Keep talking about how big God is. Yine de Tanrı'nın büyüklüğünden devamlı bahsedelim. Because when you do that, really do that. You, be, you begin to understand how little everything else is. Çünkü gerçekten yürekten her şeyimizle onu yaparsak diğer durumların aslında ne kadar küçük olduğunu fark ediyoruz. God's in charge of your life. Çünkü Tanrı hayatlarımızı hükmediyor. The biggest king. En büyük kral odur. Says in Ephesians that Jesus has ascended and rules over everything. Efesliler kitabında şunu okuyoruz. İsa göğe çıkmıştı ve her şey üzerinde hakim sürüyor. He rules over all the powers and all the authorities. Bütün güçler, bütün hükümranlıklar üzerinde egemen o. For the church. Neden? Kilise için. What's Jesus doing at the moment? O zaman İsa şimdi ne yapıyor peki? He's on the throne. O tahta oturuyor. Taking care of everything. Her şeyi kontrol ediyor. For yaşam. Yaşam kilisesi için. That's what it says in Ephesians. Kutsal kitapta öyle okuyoruz çünkü. For the church. Kilise için her şey For you. yönetiyor. Senin için. So when we go somewhere that we've never been before, we worship. O zaman hiç gitmediğimiz yere yola çıkarken ilk önce tapınıyoruz. Amen. Amen. Let's read a bit more on the story. See what else we can learn from this. Biraz daha fazlasını okuyalım. Başka neler öğrenebiliriz? So verse 5 to verse 7. Yeshu halka kendinizi kutsayın dedi. Çünkü Rab yarın aranızda mucizeler yaratacak. Yeshu kahinlere Antlaşma sandığını yüklenip halkın önüne geçin dedi. Böylece kahinler sandığı yüklenip halkın önünde yürümeye başladılar. Bu arada Rab Yeşu'ya şöyle dedi. Musa ile birlikte olduğum gibi seninle de birlikte olduğumu anlamaları için bugün seni bütün İsrail halkının gözünde yüceltmeye başlayacağım. God tells them to consecrate themselves, wash themselves. Get themselves ready because he's going to do amazing things. O zaman ilk önce Tanrı şöyle diyor: Kendinizi kutsayın. Yani yıkanmalarını istedi çünkü sonra mucizeler yaratmak istemişti ya istedi onların arasında. They've never been this way before. Şimdi bu yoldan hiç it's a, geçmemişlerdi it's önceden. It's a really big river. Ve gerçekten kocaman bir ırmak bu. Later on in the story, it tells us it's harvest time and the river is in flood. Sonra şunu da öğreneceğiz. Aslında bağ bozumu zamanlarındaydı ve e, ırmak gerçekten çok büyüktü yani şakır şakır. And God evet. says, wash, do the rituals because I'm going to do something amazing. Ve Tanrı şöyle diyor, ilk önce kendilerinizi hazırlayın, törenleri yapacaksınız ki sonra ben bir mucize yaratayım aranızda. Now because of Jesus' death on the cross, and his resurrection we don't have to do those rituals 
Şimdi İsa'nın çarmıta ölümü ve ondan sonra dirilişinden sonra bizim öyle kutsamaları, yıkanmaları yapmamıza gerek yok. Jesus has made us clean. Çünkü İsa Amen. zaten bizi temiz kıldı, doğru Jesus, mu? Jesus has made us pure. O Amen. bizi akladı. So we don't have to do anything special. O zaman aklanmak için özel bir şey yapmamıza gerek yok. But we still have to be ready for God to do amazing things. Ama yine de Tanrı muhteşem işler yapacaksa hazır olmamız gerekiyor. God still wants us to have faith in our hearts that he can do anything at any time whenever he wants. Tanrı yine de yüreklerimizde iman olsun diye istiyor. Çünkü her zaman, herhangi bir durumda, muhteşem bir şekilde mucizeler yaratmak istiyor. See, sometimes we do the opposite. When there's pressure or difficulty, we shrink back. Ama bazen biz tam tersine yapıyoruz, değil mi? Baskı geldiğinde biz aslında çekiliyoruz, şüphelenmeye başlıyoruz. And fear can come. Ve korku da bazen and, and worry geliyor. Can come. Belki endişe de üstümüze geliyor. And sometimes with personal things tears can come because we're sad that something's happened. Ve bazen kişisel yani özel durumlarda gözyaşlar bile geliyor çünkü zor. But when all of those things are happening, God wants to remind us that Jesus has defeated everything and be ready because he can change anything in a moment. Ama yine de bütün bunlarla beraber Tanrı neyi bilmemizi istiyor? İsa Mesih aslında zaferlidir. Her şeyin üstünde e, egemendir. O zaman her şey, e, her zaman Tanrı muhteşem işler yaratabiliyor. Mucizeler yapabiliyor. Get ready, Yasham. O zaman hazır olmamız gerekiyor. Get ready. Haz- God can do amazing things. Hazırlanalım çünkü Tanrı mucizeler yapabiliyor. I don't know if it will be tomorrow. Şimdi yarın mı olacak? Or next year. Yani seneye mi olacak bilmiyorum. I don't know if it will be one amazing thing or an amazing thing for all of you. Yani için mi muhteşem bir şey yapacak yoksa hepimiz için mi muhteşem bir şey yapacak bilmiyorum. It doesn't matter. Önemi yok aslında. Let's be ready. Hazır olmamız önemli olan. We worship a God that can change circumstances in a moment. Çünkü biz durumları bir anda değiştiren bir tanrıya tapınıyoruz. Here are the people camping in a tent by the river. İşte Tanrı'nın halkı konakladılar ırmağın hemen yanında. They've heard stories of what happened to their parents. Eski zamanların hikayelerini duymuşlardı. Imagine they've Joshua has brought them right up to the river bank. Bir hayal edelim arkadaşlar. Yeşu onları ta kıyına kadar yani şehriye ırmağının kıyısına kadar getirmişti. And they, well, which way are we going to go now? Şimdi bir bakıyorlar. E, şimdi hangi yönden geçeceğiz? Joshua says we're going forwards. Ama Yeşu ileriye doğru gideceğiz diyor. We're not going very far forwards. E, ya herhalde fazla ileriye doğru gitmeyeceğiz çünkü ırmak var. And they lie in the in the tent at night. E işte çadırlarda, ordugahta bir duruyorlar. And what can they hear all night? E bütün gece ne duyuyorlar? The rushing water of a river in flood. İşte ırmak suları. Why is Joshua i̇şte brought us here? Duyuyorlar. Ya Yeshu bizi neden buraya getirdi ki? What does he think is going to happen? Ya ne olacak? Ne düşünüyor acaba Yeshu? Ne olabilir ki? I'm trying to sleep and all I can hear is whoosh, whoosh, whoosh, ben uyumaya water. çalışıyorum ama selde olan e, akarsuları duyuyorum sadece. They wake up in the morning. İşte sabah kalkıyorlar. And it's still there. Yine bu kabarmış olan sular bir geçiyor, geçiyor. But God says to them. Ama Tanrı onlara ne söylüyor? Get ready because I'm going to do something amazing. Hazır olun çünkü ben muhteşem bir şey yapacağım. Let's keep staying in a place of faith. O zaman biz imanda kalalım arkadaşlar. We keep doing everything we need to do every day. Evet tabii ki de her gün yapmamız gerekenleri yapacağız, devam edeceğiz öyle. Keep loving one another. Birbirimizi seveceğiz. Keep caring for one another. Koruyacağız, kayıracağız. Keep going to work. Aynı zamanda işe de gitmeye devam edeceğiz. Keep caring for our children. Çocuklarımıza da bakacağız. But no, that at any time God can do amazing things. Ama yine de bilelim ki herhangi bir anda Tanrı muhteşem bir iş yapabilir. We live in the ordinary. Biz sıradan bir dünyadayız. But know that God can bring the extraordinary. Ama Tanrı her zaman sıra dışa daha üstü bir şey getirebilir. Keep moving forward. 
O zaman ilerlemeye devam edelim. I know that any moment God can do something. Ve unutmayalım Tanrı her zaman bir şeyler yapabilir. But there's something else in this passage I want us to notice. Ama bir şey daha da fark etmemizi istiyorum bu hikayeden. God says to Joshua, as I was with Moses, so I'll be with you. Tanrı Yeshua ne diyor? Musa ile nasıl oldumsa ben de seninle de birlikte olacağım. That must have been amazing for Joshua to hear. Ya Yeshu için muhteşem bir an olmalıydı o. As I was with Moses, all those miracles that I did through Moses, I'll do them through you. Yani Musa ile nasıl birlikte yürüdüysem diyor Tanrı. Hani o mucizeleri, harikaları hatırlıyor musun? İşte ben de aynen öyle seninle de olacağım. See, God wanted Joshua's confidence to be in the fact that God was with him. İşte Yeshu'nun güveni neye bağlı olacaktı? Aslında Tanrı'ya bağlı olacaktı. Çünkü Tanrı onunla birlikte yürüyecekti. He didn't want it to be like this. Tanrı şöyle olmasını istemedi mesela. Joshua. Yeshu. Moses is gone. Musa şimdi gitti. He was an amazing leader. O gerçekten harika bir öncüydü. I want you to read all the books about Moses. O zaman şimdi sen Musa ile ilgili her kitap like okuyacaksın. Tam Musa gibi olacaksın. Work out all your strategies. Güzel bir strateji de hazırlayacaksın. And, and be as good as Moses. Come Sonra on Joshua. Sonra Musa kadar come on Joshua. süper come olacaksın. On. Hadi hadi. We can do this. Come on. Give me five. Yaparız. Can... Yapacaksın. Yo, can... Evet. Can do this. Büyük önder. Just to say I don't believe God's an American. Şimdi e, Tanrı da Amerikan da değil bu arada. Just, just to let you know that. Okay. Come on. We can do this. Hadi hadi. Tanrı tabii ki Amerikalı değil. He was calling Joshua to do something which Moses had never done. Çünkü Musa'nın yapmadığı şeye çağırıyordu. Joshua, Çünkü Yeshu halkı Tanrı'nın vaat ettiği ülkeye doğru götürecekti ki Musa hiç yapmamıştı onu. Ama Yeshu'ya şöyle demedi. Ya sadece çabalayacaksın, zor bir şekilde çalışacaksın demedi. İşte tam Musa gibi olacaksın da demedi. He simply said this. Sadece şöyle dedi. Joshua, I'm calling you to do this. Yeshu, seni bunu yapmaya çağırıyorum. And I'll be with you. Ve ben seninle olacağım. That's enough. Yeterlidir. That's enough. İşte bu yeterli. Yaşam, that's enough. Yaşam kilisesi, bu God yeterli. God is with you. Tanrı bizimle. God is with every one of you. Tanrı sizinle, hepimizle, hepinizle. God is with your elders. Tanrı ihtiyarlarınla. That's why they're elders. İşte onun için ihtiyarlar olarak God is, God is atandılar. Tanrı onlarla beraber. And God's with you. Tanrı seninle. And God is with you. Tanrı seninle. This is what Jesus has won for us. İşte İsa bunu kazandı çarmıta bizim için. God doesn't say, come on, we've got work to do. Tanrı şöyle demiyor. Hadi işimiz var. Kalkalım gidelim. There are pressures and difficulties in this nation. Come on. İşte baskı var. Zor durumlar var bu ülkede. Hadi gidelim demiyor. My God says follow me. Tanrı beni takip edin diyor. I'm with you. Ben seninleyim, sizinleyim. His presence is enough. Onun varlığı yeterlidir. In the darkest of nights his presence is enough. En karanlık gecelerde onun varlığı bize yeter. No matter how big and wide the river is, God is enough. Irmak ne kadar büyük ise, ne kadar geniş ise, Tanrı yine de yeteri kadar büyüktür. He doesn't ask you to have it all worked out and to have all the answers. Ve önceden her şey düzenlememizi istemiyor. O gerekmiyor. What he asks is. Ama onun istediği şu. Is that you follow him. Onu takip edelim. And have courage because he is with you. Ve cesaretimiz yitirmeyelim çünkü o bizimledir. So let's read what, what the next instructions were before we finish. Ve so e, verse eight. Bitirmeden önce son talimatları bir okuyalım. E, sekizinci ayet. And go through to verse eight to thirteen. Antlaşma sandağını taşıyan kahinlere şeria ırmağının kıyısına varınca su da biraz ilerleyip durun diye buyruk ver. Yeşu İsrail halkına yaklaşın. Tanrınız Rabbin söylediklerini dinleyin dedikten sonra ekledi. Yaşayan Tanrının aranızda olduğunu Kenan, Hitit, Hif, Peris, Girgaş, Amur ve Yevuz halklarına kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. 
Bütün yeryüzünün egemen, egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce şeria ırmağına geçecek. Şimdi her oymaktan birer kişi olmak üzere İsrail oymaklarından kendinize 12 adam seçin. Bütün yeryüzün, yeryüzünün egemeni Rabbin anlaşma sandığını taşıyan kahinlerin ayakları şeria armağının sularını değer değmez yukarıdan aşağı akan sular kesilip bir yığın halinde birikecek. So this is final instruction. İşte şu son talimata özellikle bak. It's like God takes it right to the very edge, right to a, a huge challenge. They have to stand in the water. İşte Tanrı'nın halkı tam sınıra doğru, hatta sınırı geçer gibi oluyorlar. Çünkü sulara girmeleri lazım mucize olmadan. God says to the priests, you've got to walk into the river. O zaman Tanrı kahinlere şöyle diyor. Siz suya gireceksiniz diyor. Imagine that. Şimdi bir hayal edelim. This fast flowing river. Çok büyük ırmak var, akıyor, akıyor. Okay God, you've told us you're with us. Tamam Tanrı, sen e, bizimle olduğunu söylemiştin bize. You did this for Moses, you're going to do it for us. Musa ile beraberken işte onu yapmıştın da bizim için de yapacaksın. You've told us to worship. Tapınmamızı da istemiştin. We're worshiping. Biz tapınıyoruz. We've consecrated ourselves. We're ready for you to do amazing things. Kendimizi kutsadık, adadık. Gerçekten hazırız. Lütfen mucizevi bir şekilde bir şeyler yap. So whilst we stand on the bank, nice and dry, then you can make the water go apart for us, please. O zaman şöyle olsun Tanrı. Biz tam kıyıda beklerken, hani kuru e, kıyılarda beklerken, sen de mucize yapacaksın ve bir yol hazırlayacaksın bize. Tamam mı? We'll stand here and watch. Biz işte duracağız, bekleyeceğiz. Sen de işini yaparsın. It's a big river. Büyük ırmak çünkü. We've got children. Bizim çocuklarımız da var. We've got animals. İşte hayvanlar. We've got a lot of stuff. Gerçekten birçok eşya da var. We know your God. Tabii ki Tanrı senin olduğunu biliyoruz. We know you did this for our parents. Ve atlarımız için de yaptığını so biliyoruz. We'll stand here and watch. O zaman biz de dururuz, bekleriz. And then God, when you've made a way, Ve sonra then we'll move forward. Tanrı sen yol açtığında işte o zaman biz ilerleyeceğiz. Much easier. Daha kolay olur böyle. It's not what God says. Ama Tanrı öyle demedi, istemedi. God says walk into the water. Tanrı şöyle dedi. Siz suya gireceksiniz. Get your feet wet. Diyor. Su, e, ayaklarınız ıslanacak dedi. Feel the water around your ankles. Suyun geçip aktığını hissedeceksiniz. Feel how strong that current is. İşte akışın ne kadar da güçlü olduğunu hissedeceksiniz. And walk in. Ve gireceksiniz. Taking my presence, the Tabii, ark with you. Şu e, varlığımı da önünüzden de götüreceksiniz anlaşma sandığını da. God goes with them. O zaman Tanrı evet onlarla birlikte. God's walking with them too. Tabii ki Tanrı onlarla beraber yürüyor. But they have to get into the water. Ama onların suya girmeleri gerekiyor. Before God separates it. Ancak o zaman Tanrı suyu ayıracak, ayıracak. Sometimes to see a miracle, you've got to be right in the middle of the battle and the challenge and the obstacle before the breakthrough comes. Bazen bir mucizeyi görmek istersek, savaşın tam içinde olmamız gerekiyor. O engelle karşı karşı olmamız gerekiyor. Tam bir yüzleşme olacak bazen mucize gelmeden. It would have been so much easier for God to do it first. Şimdi Tanrı keşke önceden yapsaydı. Yani daha kolay olur, değil mi? Build a bridge. Ya köprü kur. Send some angels. With Belki some... de melekler de gönderebilirsin Tanrı. With some JCB diggers and build a bridge. Onlar kepçelerle gelsinler, köprü kursunlar. Do what they've done from Pendik to over towards Yalova, whatever. Let's have one of those. Hani Pendik Yalova köprü var ya. Yani öyle bir şey de olur bu ırma. We can wait a year. Yani biz bir sene de bekleyebiliriz istersen Tanrı. God says no, I want you to get your feet wet. Hayır, ayaklarınız ıslanacak diyor Tanrı. I want you Tanrı. to walk right into the middle of the challenge, right into the middle of the obstacle, and then you'll see my power. Önünüzde olan zor durumun tam içine girmenizi istiyorum ki, işte o zaman mucize yapacağım. Too often we can be waiting for God to tell us what to do. When actually we just need to obey him and move forward. Ve maalesef bazen hayatlarımızda öyle oluyor. Biz kıyıda bekliyoruz. 
Tanrı mucize yapsın diye. Halbuki bizden istediği girmemizdir. Suya girmemizdir. When you read the rest of the story, we won't do that this afternoon, but the next few verses tell us that the priests did this and the people followed. Şimdi hikayenin devamını ok- okursak ki şimdi yapmayacağız e, ama tabii ki sonradan da okuyabilirsiniz. Şöyle oluyor. Kahinler ilk önce suya giriyorlar. And it was exactly as God said it would be. Ve tamamen tıp atıp Tanrı'nın dediği gibi oldu olay. The water parted. Onlar girdiler ve sonra sular ikiye ayrıldı gibi. And was piled up in a heap. Ve o da bir yığın ne diyor? Bir yığın haline geldi sular. I've never seen a heap of water. <gülüyor> Şimdi bir yığın halinde olan bir e, su hiç görmemiştim açıkçası. <gülüyor> I've seen a heap of bricks or a heap of rubbish. Tamam bir tuğla yığını olabilir belki de. Yani so moloz like yığını olur. A heap of water down uh, upstream. Ama bir yığın su. It just stopped. İşte sadece akmaya bir durdu bir yerde ve öyle birikmeye başladı. And all the people went through on dry ground. Ve bütün halk kuru topraklarda geçiş yaptı. God did amazing things. Tanrı muhteşem işler yaptı. All because you face challenges does not mean God's not with you. Şimdi biz bazen bakıyoruz önümüzde engeller, zor durumlar olabilir ama bu demek değil ki Tanrı bizi terk etti. All because you don't know which way to go does not mean that God is not leading you. Belki biz yolumuzu şaşırabiliyoruz ama ay Tanrı'yı kaybettim, unuttu beni anlamına gelmiyor. And when the challenge seems too big and too great, walk into the middle of it. And see what God will do. O zaman bazen o durum önümüzdeyse onun içine girelim ve Tanrı'nın yapacağı mucizeyi bekleyelim. Don't turn and go the other way. Böyle sırtımızı dönüp de ters yöne gitmeyelim arkadaşlar. Because God could be calling you forward. Çünkü belki Tanrı bizi tam öne doğru o engelden o durumdan çağırıyor. And where does our confidence and courage come from? Ve bizim güvenimiz, bizim cesaretimiz nereden geliyor? He is with us. O bizimledir. Again and again and again through this book we call the Bible. The message is he is with us. He is with us. He is with us. Ve tekrarlanıyor, tekrarlanıyor, tekrarlanıyor kutsal kitapta. Her nereye bakarsak bu vaat geçerlidir. Tanrı bizimle. Tanrı bizimle. Tanrı bizimledir. His presence is with you, Yaşam. Onun varlığı sizinle Yaşam Kilisesi. And when God is with you. Ve Tanrı sizinleyse anything can happen. Her şey mümkündür. And that is why we're always to worship. İşte ondan dolayı sürekli tapınalım. Let's stand. Şimdi ayağa kalkalım.